ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എം ഫോർ മീഡിയ നമ്മളിപ്പോഴുള്ളത് കുവൈത്തിലെ സൂവിൻ്റെ മുന്നിലാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സൂവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ വ്ളോഗ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഈ സൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാഴ്ചകൾ ഒക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ വന്നതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ വീഡിയോ കിടക്കാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാം ചെറിയൊരു എൻട്രൻസ് ഫീ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ഫീ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാം ഇത് ഉള്ളത് കുവൈത്തിലെ ഒമറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് കുവൈത്തിലെ ആകെ ഒരു സൂ എന്നുള്ളൂ അത് കുവൈത്തിലെ ഒമറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം ഓക്കെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ഉള്ളിൽ കയറാൻ പോവാണ് ടിക്കറ്റിന് ഇവിടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വില ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ വില പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടൈമിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ടൈമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിൻ്ററിൻ്റെ സമ്മർണം സെപ്പറേറ്റ് ടൈമിങ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ രാവിലെ എട്ട് ടു പന്ത്രണ്ടും വൈകുന്നേരം നാല് ടു എട്ടും ആണ് ഇപ്പോൾ സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് വിൻ്ററിന് പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു മാറ്റി മാറ്റി അല്ലേ എന്തായാലും നമുക്ക് ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം ിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ പാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ജൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ഒരു പാർക്ക് പോലെ ഇരിക്കാനൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു മൈതാനം പോലെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നാല് അതിൻ്റെ റൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് ഈ മൃഗങ്ങളെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് നമ്മുടെ വെള്ളമയിലാണ് ഈ വെള്ളമയിലെ നമ്മൾ പൊതുവെ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ആറ്റ അപ്പുറത്തുള്ള ആ പീക്കോ ആ അതിനെ നമ്മൾ കാണുള്ളൂ ഈ വെള്ളമയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വളരെ ചുരുക്കം കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് ഇറാഖ് കുവൈത്ത് യുദ്ധത്തിൽ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇത് തകർന്നതാണ് അതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഇവർ കൂടുതൽ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് ഒന്നുകൂടി ഡെവലപ്പ് ആയിട്ട് പുനർ നിർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് നാല് വശങ്ങളാണ് നാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ ജൂനെ ഇവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ അതിന് പുറമെ ഇതിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരത്തി ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തം വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇതിലുള്ളത് പക്ഷികളാണ് നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് കിളികൾ കിളികളും ഒരുപാട് പക്ഷികളും ഉണ്ട് ഇതിൽ അതന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സംഭവങ്ങളിൽ പെടുന്നത് ഇതിൽ പക്ഷികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ
ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നല്ലൊരു കാടിൻ്റെ അന്തരീക്ഷമാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നാൽ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ നല്ല സമ്മറാണ് അത്യാവശ്യം ചൂടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചൂടോ ഒന്നുമില്ല നല്ല ഒരു കാട്ടിൽ പോയാൽ നമ്മൾ മരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ചൂട്ടിലിരിക്കണം ആ ഒരു കൂളിങ് തന്നെ എല്ലായിടത്തും ഇതിനൊരു ഫീൽ അങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല വെറൈറ്റി ചെറിയ ചെറിയ കിളികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല വെറൈറ്റി കിളി അതായത് നമ്മൾ ഫോട്ടോസിലൊക്കെ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ചില ചെറിയ കി കിളികൾ അതൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ കണ്ടതാണ് വന്യ മൃഗങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ കടുവ പുലി സിംഹം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളെയും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഉഷാറാണ് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുഡ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ക്യാൻറ്റീൻ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ബാത്റൂം മറ്റുള്ള വെള്ളം വെള്ളത്തിനും ബാത്റൂം സെറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും സൗകര്യമുണ്ട് വെള്ളം പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ നല്ല കൂളിങ് വാട്ടറൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വാട്ടർ സപ്ലൈകളും കൂടെ ഇതിൽ ഇടയിലൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഫ്രയർ ഹാള് എല്ലാം ഇവിടെ ഹലോ എല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വന്ന് ഒരുപാട് നേരം ശരിക്കും ഒരു അഞ്ചാറ് അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ കാണാനുള്ളത് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് മൃഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മൃഗങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാത്ത പല മൃഗങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ പക്ഷികളുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ ചില ചാനലുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കവറി പോലുള്ള ചാനലുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പല ചീ മൃഗങ്ങളും അതേപോലെ പല പക്ഷികളെല്ലാം വേറെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും വന്ന് നല്ല പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെഷ്യലി ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വന്ന് എൻജോയ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക അങ്ങനെ നല്ലൊരു എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം തന്നെ ശരിക്കും കല്ല് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കി കാണും അത് നമ്മൾ ആമയാണ് അത് അഴിഞ്ഞ് അഴിഞ്ഞ് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇതാ അതുപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ കല്ലും അത് ഒരേ നിറമായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരത്തി ചതുരശ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തം വിസ്തീർണം ഇത് മൊത്തം ഇത് സൂ ആയിട്ട് കിടക്കുകയല്ല ഇത് കുറച്ച് മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് അവരിത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സേവന കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് ഇതിൻ്റെ സാംസ്കാരിക കാര്യങ്ങൾ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമായിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് സൂ ഈ സൂ ആണ് ഇതുവാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ള് കണ്ടത് അങ്ങനെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഇത് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ കുറേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ മൃഗങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല പാമ്പ് പാമ്പിൻ്റെ തന്നെ ഒരുപാട് സംഭവം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പാമ്പുകളുണ്ട് മുതലകളുണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ടൈമിൻ്റെ കുറവാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ നാല് മണിക്ക
കുറച്ച് ടൈം ഉള്ളത് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അതിൽ ലൈറ്റ് പോകുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കവറി ചാനലുകൾ പോലുള്ള ചാനലുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പല വന്യമൃഗങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് അതിനെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സ്ഥലം അത് ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒമരിയാണ് ഈ ഒമരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കെയ്ത്താൻ്റെയും ഫർവാനിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇതിലൊരു അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള അമ്പത്തി അഞ്ചാം നമ്പർ റോഡിൻ്റെ വലതുവശത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്ഥലം അറിയില്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പിലും സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് കിട്ടാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിന് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇടക്കിടക്ക് കണ്ട ഒരു ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ടോയ് ട്രെയിൻ പോകുന്നത് അവിടെ അഞ്ഞൂറ് ഫിൽസ് ഒരു ടിക്കറ്റ് കൊടുത്ത് ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ സൂ മുഴുവൻ അത് കറങ്ങി കാണാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു മൃഗ പല മൃഗങ്ങളെയും കണ്ടു ശരിക്കും മൃഗങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തോന്നുന്നു നമ്മൾ ക്രൂരമാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു കുറേ മുന്നേ വൈറലായ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ഒരു കടുവയുടെ മുന്നിലൊരു ആൾ വന്ന് പെട്ടിട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മൃഗശാലയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനെ കടിച്ച് തിന്നുന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി മനുഷ്യർ മനുഷ്യോട് മനുഷ്യോടിനോട് ചെയ്യുന്ന ക്രൂര നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ മൃഗങ്ങൾ ഈ എന്താ പറയുക വിവേകവും ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൃഗം ആ മൃഗം ചെയ്തൊന്നും ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എനിവേ എന്തായാലും ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ മാക്സിമം ഇവിടെ വരിക മാക്സിമം കഴിയുന്ന ടൈമെല്ലാം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീ ആണ് ഇസ്മി കബീർ മുഹമ്മദ് 